Bonjour mes amis des chats. Le Maine Coon est une star parmi les chats. C'est le chat de race qui enregistre le plus grand nombre de naissances en France. Selon le Louf, le livre officiel des origines félines, le chat de race le plus populaire est toujours ce géant félin aux allures de chef des chats. Je vais vous décrire aujourd'hui en détail ce mouse. Vous allez découvrir ce que le Maine Coon demande comme attention pour la nourriture, pour sa santé et pour son bien-être. Vous aurez aussi la réponse à cette question, le Maine Coon est-il compatible chez vous Et à la fin de cette vidéo, je vous ai réservé de jolis échanges entre Maine Coon et chiens tout aussi impressionnants. Le succès du Maine Coon se constate dans plusieurs pays, dont l'Allemagne ou la France. C'est la race de chat qui enregistre le plus grand nombre de naissances par an, selon le Louf. Mais si vous connaissez le livre officiel des origines félines, déjà cité sur la vie des chats, est l'organisme français référent pour toutes les races de chats en métropole. Dès qu'un chat de race naît chez un éleveur, il est déclaré officiellement au Louf. Ce chaton donc doit avoir lui-même des parents officiellement reconnus par cet organisme. Et jetez d'ailleurs un œil sur ce tableau des naissances du Louf et, et regardez le nombre de chats Maine Coon. Il écrase le persan, qui est pourtant populaire en France hein, depuis des décennies. En Angleterre, il figure dans les dix premières races du pays. Aux états unis bien sûr, son pays d'origine, le Maine Coon se maintient à la deuxième place des chats de race préférés depuis plusieurs années. Ce qui donne la forte impression d'un Maine Coon, c'est d'abord sa taille. Le plus grand Maine Coon mesurait 123 cm selon le livre des records et s'appelait Stewie. Je vous propose d'ailleurs de mesurer votre chat juste pour le comparer. La longueur d'un chat se prend du bout du museau à la base de la queue. Oui, à la base. Et dites-nous combien votre chat mesure dans, dans les commentaires là, de, de cette vidéo euh, YouTube ou sur la page Facebook de la vie des chats.com. Et n'oubliez pas non plus, donnez son nom. Hein. Le poitrail du Maine Coon est, est large, ses pattes paraissent élargies aussi. Sa tête semble carrée et son museau rectangulaire complète une ligne volontaire et affirmée. Et ses oreilles finissant en touffe de poils très élégant. A voir de face, le Maine Coon vous impose son regard aux yeux ronds. Il existe quatre couleurs officiellement référencées pour ses yeux. Le vert, le cuivre, le jaune et le doré. Vous avez raison de vous poser cette question. Est-ce que le Maine Coon a bon caractère Est-ce qu'il n'est pas imprudent de le laisser avec des, des chatons, des petits chiens, voire même des petits enfants Le Maine Coon va-t-il se comporter en monstre chez vous Non, bien sûr. Le Maine Coon est calme, même placide. Sa popularité réside là aussi. Il s'entend avec tout le monde à la maison. Avec les enfants, il est patient, tendre et câlin. Et pour preuve, je vous montre en image ce chien qui veut jouer avec ce Maine Coon. En fait, le chien n'est pas du tout agressif. Non, non, il a sa manière à lui d'inviter ce chat à jouer avec lui. Hein, le Maine Coon le trouve beaucoup trop bruyant, oh là là, trop fougueux pour jouer avec lui. Mais bon, il le tolère. Comment est-ce que votre chat se comporterait d'ailleurs face à ce chien plein d'énergie hein, Dites-le nous. À ce propos, si vous ne connaissez pas bien la communication entre un chien et un chat, qui cohabite chez vous. Hein. Je vous rappelle ce guide pratique unique avec Laetitia de Wafmag. J'ai réuni toute notre expérience et nos techniques qui ont aidé de très nombreuses familles vivant avec chats et chiens sous le même toit. Pour ce guide pratique de l'entente entre chiens et chats, vous êtes libre de demander un extrait en un clic sous cette vidéo. Je vous indique ce lien en effet et vous pouvez demander l'extrait gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte email. Le Maine Coon donc est sociable, il est très affectueux aussi, hein. il est particulièrement attaché à vous et vous serez amusé d'ailleurs de le voir vous suivre partout. Mais est-ce qu'il vous suivrait dans un appartement pour y vivre Il peut s'y faire et s'y adapter naturellement, mais ce grand gaillard a un besoin naturel d'espace et, et d'activité. Alors si vous pouvez lui offrir au moins des balades dans un parc, un jardin, voire la campagne, alors là vous aurez un Maine Coon resplendissant de bonheur. Regardez bien, je vous montre un petit indice sur le besoin du Maine Coon de faire de bonnes balades ou une partie de chasse. Remarquez sur ses pattes des touffes de poils, coincées naturellement entre les doigts, ils assurent aux pattes encore plus d'adhérence à des sols très irréguliers. Ses ancêtres les ont développés pour s'adapter au terrain du nord-est des états unis L'état du Maine, d'où est originaire ce chat magnifique, est une région américaine à la frontière du Québec. Le climat est neigeux en hiver, la région est truffée de lacs et de rivières, donc vous comprenez pourquoi notre Maine Coon est particulièrement bien bâti pour affronter le climat et ce sol. Ce chat peut même nager sans avoir peur, hein. c'est à vérifier, mais je veux bien le croire quand on connaît son origine. Si vous pouvez reproduire un environnement semblable ou au moins euh, des activités proches de la chasse en forêt chez vous, alors là c'est gagné. Votre Maine Coon deviendra le plus heureux des chats. 
Rappelez-vous de la belle histoire du Maine Kun marin que je vous avais raconté sur la vie des chats. Vous en souvenez Avec son maître sourd sur un beau voilier, ce chat Maine Kun parcourt les océans. Il s'est adapté de son plus jeune âge à la vie à bord et son papa chat qui n'entend pas. Renvoyez hein, cette histoire en un clic, c'est sous cette vidéo. Le Maine Kun donc a du succès et de ce fait vaut assez cher chez les éleveurs. Entre 500 euros et 1500 euros, les prix peuvent s'envoler davantage. N'oubliez pas de bien lire la fiche pédigrée du Maine Kun que l'éleveur hein, vous remettra. Dans le même temps, le Louf recevra cette fiche avec votre identité. Vous devez lire aussi sur les documents l'indication CMH OK ou No CMH. Le CMH, c'est le risque de cardiomyopathie hypertrophique. Cette maladie est connue chez le Maine Kun et le test est obligatoire pour l'éleveur. Parmi les autres risques reconnus chez le Maine Kun, euh, figure également un souci de malformation des hanches. On appelle ça la dysplasie de hanche. Si vous regardez le Maine Kun, vous imaginez bien qu'il mange bien ce grand chat. Le Maine Kun n'atteint la taille adulte que vers ses 4 ans. Oui, c'est long, je vous l'accorde. À ce moment-là, vous le pesez et vous faites un calcul pour évaluer sa ration idéale. Entre 5 et 9 kg, vous mesurez entre 40 et 75 kcal par kg. Notez qu'on parle de kcal, hein, dont vous trouverez l'indication sur l'emballage des croquettes ou de la pâtée que vous lui avez choisie. Par exemple, pour les bonnes croquettes Taste of the Wild, la dose quotidienne aussi entre 80 g et 130 g au prorata de son poids, donc entre 5 et 9 kg. Maintenant que vous connaissez en détail le Maine Coon, vous avez toutes les informations nécessaires pour rendre heureux votre chat. C'est exactement cette démarche que je vous propose dans la formation des parents de chat. Bien connaître son chat et bien s'en occuper pour être heureux avec lui. Entièrement en ligne avec des vidéos pour tout vous expliquer, vous pouvez suivre cette formation en quelques semaines, en quelques mois ou en quelques années. Mais oui, prenez votre temps, choisissez votre rythme pour voir et revoir les images, les livres PDF et les exercices amusants avec votre chat. Si vous souhaitez ne pas louper l'inscription à cette formation des parents de chat, vous pouvez vous inscrire sur liste d'attente gratuitement. C'est ici sous cette vidéo en un clic. De cette manière, vous ne manquerez pas l'ouverture dont la durée sera courte. Regardons pour finir ces Maine Coon très joueurs avec des chiens aussi impressionnants que, que ce chat. L'apparence peut tromper, mais ces chiens sont aussi doux et prévenants que ce géant des chats. Si vous pensez que ces images plairont à d'autres passionnés de chats comme vous, je vous invite à liker et partager cette vidéo YouTube. Faites-le Ou bien aussi partager sur Facebook également. A très bientôt mes amis des chats